Hi all, I am Ashwin. So today we are going to discuss about the closed loop speed control of CSI FET induction motor drives. Okay, this is closed loop speed control in the block diagram. Okay, now we have to say that 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 we have to say uh, speed control loop and the voltage of the voltage and the voltage and the voltage and the current 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 so here drive in operation and the other one but again the normal either drive on the number of the uh, the drive uh, base speed out of the way up to base speed the drive operates at constant flex like constant flux up to base speed where operate here giving constant torque operation okay any above base speed on the number the terminal voltage in the kept constant above base speed which gives constant power operation number you may have come up at the summit in a bad up to base speed where none of the drive operates with the constant flex giving constant torque operation and above base speed a terminal voltage constant which gives constant power operation okay we have done actually uh, the actual speed omega m is compared with the reference speed omega m star and uh, the speed error is processed through a uh, speed controller uh, it is normally a pa controller and a slip regulator okay uh, is slip regulator on the the slip regulator controls the slip speed slip speed on the one on the signal speed minus motor speed ns minus nr other on a slip speed okay the slip uh, regulator controls the slip speed and uh, the sum of omega sl and omega m slip speed the good on the actual speed added on the other the signal speed on the other okay uh, the sum of uh, rotor speed omega m uh, and the slip speed omega sl star gives the synchronous speed which determines the frequency of uh, the inverter output okay above namaku omega sl star kitti omega sl star and the omega ms synchronous speed at convert to a synchronous speed corresponding at the frequency and the inverter now operate it okay any number here uh, figure number R the CSI part one is number discuss the two figure on okay and after the never never number close to control the window view in the one okay then the y axis and then ism given there are no omega sl star room I don't know okay about I yes never I'm going to use the is and then of course on a yes never responding at the one another current source in what lie D in the way okay about number one the way I am to the ism shaking and then a y axis ism but a omega sl star one and then Okay, Omega SLM, IS1 and other. By yes, in a bar number, are a control of the ID and a control of the and link IS in the proportion of the ID are key proportion on the number. Okay, upon the constant flex operation hit and made it. I'm a candidate in the constant flex operation below the base speed is obtained when the slip speed and the slip speed and the inverter current IS have the relationship as shown in figure. You recall. That is the relationship in dial matra may not get the little low constant flex operation get to low below the base speed. Okay, some shall order number part one in the CSI part one level unit. Uh, no, okay, but this relationship is maintained by the uh, flex control block, and the flex control block will produce an ID star reference signal ID star based on the value of omega SL star. Upon normally omega SL reference value corresponding at or ID star R producing flex control block uh, producing. Okay, so this ID star will adjust the DC link current ID through a closed loop to maintain constant flex. Okay, but you see that like current control on angle speed control on angle okay and then a PA controllers on to get good steady state accuracy. Okay, when you carry a look and I'm the speed put on the area put on the area the speed put in the London area if the speed of the drive is to be increased then uh, the required speed is set as uh, reference speed omega m star but number speed and then I'm looking increase in the letter to allow increase in the other how do you value in the number in the other the required speed is set as the reference speed okay but that's something we get number speed error will become positive and the slip speed is also positive I can okay by any motor in the drive in the in the drive uh, now accelerate at maximum current in the motor in mode okay about epra no motor speed equal to uh, number of reference speed on other then the motor continues to rotate at that speed 
uh, until when the motor torque equals uh, the load torque. Okay, so the drive and the speeder, the speeder coat and the omega m standard value, omega m in a column greater arrogant, he speeder the positive arrogant, omega sl the value positive arrogant, but drive and the drive accelerate at the maximum uh, current in the motoring mode, and when the speed, uh, motor speed equals the reference speed, the motor continues to rotate at that speed where the motor torque is equal to uh, load torque. Okay, in the speed and correct in the area. If the speed of the drive is to be decreased, then the uh, required speed is set as the reference value. Okay, so we have speed to correct the omega m star and the reference value. That so, value will matter. So, speed error the speed error uh, will be negative. Okay, speed error is negative. That will be omega sl and negative. Omega sl star will also be negative. So, the drive now decelerates at maximum. Drive and the decelerating at maximum current in the braking mode. So, when the motor uh, speed becomes uh, equal to that of the reference speed, and that's some way, the motor will continue to rotate in that speed until when the motor torque is equal to flow torque. Okay, now we speed to the speed to the speed to the speed to speed to the speed to the speed to speed to the 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 the speed to 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 the 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 speed to the if we have speed correct, we have to make the reference to the speed. Speed is negative. Slip regulator value, omega cell star value is negative. That's why the motor is decelerated with maximum available current in the braking mode. If we have omega m star value, that's why the motor finally settles at a speed when the motor torque is equal to low torque. Now, we have to make the speed of the speed. If we have a speed of the speed, we have to speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the speed. We have to make the speed of the Above base speed, on the same time, we have to the motor voltage and the motor voltage and the rated voltage. Okay, that is above base speed, the terminal voltage is kept constant to get a constant power operation. Okay, so that is the flex control block, that is closed loop control of ID ineffective. That is why ID is ineffective. If closed loop current ID is ineffective, ID in the value or large value of form which is not appreciable. But the one number above base for the current source inverter for induction motor travel and a carry my tongue appreciating. Okay, so it is on a closed loop speed control of CSI fed induction motor drive. Number speed of put over new for a kind of over new in a base speed in a column put on some other and then some we can now discuss it. Okay, in the particular the main advantages and disadvantages of CSI fed induction motor drive. More reliable than VSI. We have already discussed this in class. We have commutation file and short circuit. Dangerous value load is not available in case of CSI because of the presence of large inductance. We have less expensive right to use the CSI. Okay. The second point is we have current source inverter. Current input is unaffected by motor and parameter variation. So, the current is not affected by motor and load and parameter variation and current input is unaffected. Okay. It produces harmonics. That is the waveform we discussed. It produces harmonics in the system. Open loop operation is possible. This is the CSI in the part 1 we discussed. Open loop operation is not possible. Okay. Only single motor we will operate at a time. We will operate only single motor operation is possible. Multi motor drive we will employ in the CSI employee and particular. Then a converter grade thyristors are sufficient. Okay, now we have in the semester we have studied that. Now, what is the converter grade thyristors? That is called the inverter grade thyristors. Now, we have studied that. Okay, now we have the converter grade thyristors. Now, what is the converter grade thyristors? Now, we have the cheap thyristors. 
പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള തൈലസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കൺവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോവർ ആണ് എൻ്റെ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ കൺവേർട്ടേഷൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇൻവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടേൺ ഓഫ് ടൈം ഉള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റർ പോസ്റ്റ് കൺവേർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അതായത് വി എസ് എൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇൻവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കൺവേർട്ടേഷൻ ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഡയോട്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റർ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് മതി കൺവേർട്ടർ ഗേഡ് തൈലസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ദർ ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം അറ്റ് ലൈഫ് ലോഡ്സ് അതായത് ഇസ് എ മിനിമം കറണ്ട് ഷുഡ് ബി ദർ ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയമും ഹൈ പവർ ഡ്രൈവ്സിലുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് ലോഡിൽ നമ്മൾ സി എസ് ഐ ഫെഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡ്രൈവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് പല തവണയായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നല്ല വൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സി എസ് ഐ മോർ റിലയബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ലെഗിൽ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള റൈസിനും കറണ്ടും ഒക്കെ ആര് നോക്കിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ആര് ലിമിറ്റ് ചെയ്തോളും ഇൻഡക്ടർ ലിമിറ്റ് ചെയ്തോളും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ റിലയബിൾ ദാൻ വി എസ് ഐ പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല ഇൻഡക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫ്യൂസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ സി എസ് ഐയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധാ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മോട്ടോർ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മോട്ടോർ കറണ്ട് ഇല്ല റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ആർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് പൈൻഡിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എവിടെ ഇല്ല വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലാർജ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഇസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ലി ദാൻ സി എസ് ഐ സി എസ് ഐയുടെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോ റെസ്പോൺസ് കാരണം അതിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഇൻഡക്ടൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻ സോ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും സ്ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ എന്നാണ് ഫാസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് സി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഡ്രൈവിന് ലോവർ സ്പീഡ് റേഞ്ച് വരുന്നു പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ നമുക്ക് വൈഡ് സ്പീഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിലെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും നമുക്ക് റിക്വയർ സെപ്പറേറ്റ് റാക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ അതിൽ കറണ്ടിനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പക്ഷേ വോൾട്ടേജിന്റെ സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ്
Thank you, students.